హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఒక మంచి వీడియోతో మేము ముందున్నాను ఇది మనం ఇప్పుడు పండగలు ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కదా మనం కాపర్ కానీ లేదంటే ఇత్తడు కానీ ఈ సామాన్లు తీసి వాడుతూ ఉంటే ఇవి త్వరగా నల్లబడిపోతూ ఉంటాయి కదా వాటిని చాలా సింపుల్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను అదే చూపిస్తున్నాను నేను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను నిమ్మరసం తీసుకుంటున్నాను ఈ నిమ్మరసము రెండు స్పూన్లు తీసుకున్నాను అదే స్పూన్తో రెండు స్పూన్ల సాల్ట్ను కూడా వేసుకోండి ఈ సాల్ట్ అనేది మనం ఇంట్లో వాడుకునే సాల్ట్ ఉంటుంది కదా మీరు ఏది వాడితే అది వేయండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా వెనిగర్ తీసుకున్నాను ఇది వైట్ వెనిగర్ అంటారండి చైనీస్ ఫుడ్స్లో వాటిలో వాడుతూ ఉంటారు ఇది మనకి ఎనీ సూపర్ మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది కిరాణా షాప్స్లోనైనా సరే ఇది కూడా రెండు స్పూన్లు వేశాను ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది మొత్తం టోటల్గా మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అంటే నిమ్మరసము సాల్ట్ నెక్స్ట్ వైట్ వెనిగర్ ఈ మూడు కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో తీసుకోవాలి ఇక్కడ చూసారు కదా ఇది కాపర్ది ఇది ఎంత నల్లగా ఉందో దీన్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఈ విధంగా మనం అప్లై చేసేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా క్లీన్ అయిపోతూనే ఉంటుందండి మనం పెద్దగా శ్రమపడాల్సిన పని కూడా ఏమీ ఉండదు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్లో పెట్టాను అంతేగాని గట్టిగా ఏం ప్రెస్ చేయట్లేదు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకే బెస్ట్ రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది చూసారు కదా ఇక్కడ మనం క్లీన్ చేస్తూ ఉంటే చక్కగా కలర్ వచ్చేస్తుంది మంచి కలరు అందులో అక్కడ మీకు కొంచెం ప్యాచ్లు లాగా కనిపించింది చూసారా అదేంటంటే స్టిక్కరు అది నేను కొత్తగా తీసుకొచ్చినప్పుడు తీయలేదండి అందుకని అది ఆ టైప్గా ఉంది ఇక్కడ లోపల కూడా చూస్తున్నారు కదా క్లీన్ చేసేస్తున్నాను లోపల కూడా మనకి చాలా వరకు నల్లగా ఉంటుంది ఇక్కడ నేను మొత్తం అప్లై చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచానండి ఉంచిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి క్లీన్ చేసేస్తున్నాను ఇది మనం గట్టిగా ప్రెస్ చేసి రుద్ది స్టీల్ పీస్తో రుద్దాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు కాకపోతే నేను ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ అవి అంటించాను కదా వాటిని మాత్రం నేను స్టీల్ పీస్తో రుద్దుతున్నాను మీరు మామూలుగా అయితే మీరు రుద్దాల్సిన అవసరం ఉండదండి చూసారు కదా బాగా నల్లగా ఉంటే కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అంటే కొద్దిసేపు మీరు నానబెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఆ స్టిక్కర్ ఉంది కదా అందుకని నేను నిమ్మరసాన్ని ఒకసారి రుద్దుతున్నాను పోతుందేమోనని కానీ పోలేదనమాట అందుకని నేను ఇక్కడ స్టీల్ స్క్రబ్బర్ పెట్టే రుద్దుతున్నాను చూసారు కదా అక్కడ స్టీల్ స్క్రబ్బర్ పెట్టి రుద్దగానే అదంతా కూడా పోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కొంచెం నల్ల నల్లగా కనిపిస్తుంది చూసారా అదేంటంటే తుప్పులాగా అనమాట కొన్ని ఏంటంటే మంచి క్వాలిటీతో ఉంటాయండి అవి ఎక్కడా కూడా మనకు తుప్పులాగా కనిపించవు ఇది నేను డీమార్ట్లో తీసుకున్నాను ఇది పెద్దగా క్వాలిటీ అంటే కొంచెం ప్యూర్ కాదేమో మరి నాకైతే ఐడియా లేదు అందుకని ఇక్కడ కొన్ని చోట్ల తుప్పులాగా కనిపించింది నాకు అది నేను రుద్దుదామని చెప్పి ట్రై చేశాను కానీ అంతగా పోలేదు అది తుప్పు కాబట్టి ఇక్కడ మనం అదంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మనం మామూలుగా మనం అంట్లు తోముకునే సబ్బు ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి ఈ విధంగా రుద్దుకోవాలి ఒకసారి ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ మనం వెనిగర్ కానీ నిమ్మరసం కానీ సాల్ట్ కానీ వేసి రుద్దాం కదా అది జస్ట్ కడిగేసి పెడితే మీకు మరకల్లాగా కనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మళ్ళీ ఒక్కసారి మీరు సోప్ పెట్టి రుద్దారనుకోండి క్లీన్గా ఉంటుంది అనమాట చూసారా ఎంత పర్ఫెక్ట్గా క్లీన్ అయిపోయిందో పెద్దగా శ్రమపడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఈ విధంగా మనం ఇత్తడి కానీ లేదంటే కాపర్వి కానీ ఏదన్నా ఐటమ్స్ వెండి సామాను కానీ తోమగానే వెంటనే మీరు తోడవాలి అలా కాకుండా మీరు వాటర్తో అలా ఉంచేశారనుకోండి చుక్కలు చుక్కలుగా అవుతుందన్నమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి మళ్ళీ ఒక్కసారి చూసారా ఇక్కడ మొత్తం మీకు పర్ఫెక్ట్గా కనిపిస్తుంది మధ్య మధ్యలో నల్ల నల్లగా ఉంది ఏంటంటే అది మెటల్ లాగా అంటే తుప్పులాగా వచ్చింది అనమాట అంతే ఇక్కడ మీకు దగ్గర నుంచి చూపిస్తున్నాను కదా మధ్యలో చుక్కలు చుక్కలుగా కనిపిస్తుంది అదేంటంటే అంతకుముందు నేను ఓన్లీ నిమ్మరసం ఇదంతా రుద్ది అలా వదిలేశాను అనమాట తోడవకుండా అలాంటప్పుడు ఏమైందంటే మొత్తం మనకి చుక్కలు చుక్కలుగా పడిపోయింది అది మనం ఎన్నిసార్లు వాష్ చేసినా కూడా అలానే కొంచెం మనకి ప్యాచ్లు లాగా కనిపిస్తుంది అది మనం రుద్దగా రుద్దగా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట కానీ చూసారా ఎంత షైనీగా ఎంత చక్కగా ఉందో చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కొంచెం లిక్విడ్ మిగిలిందని నేను ఇక్కడ ఇత్తడి సామాన్ని కూడా వాష్ చేస్తున్నాను ఇవి కూడా చూసారా ఎంత చక్కగా మెరుస్తూ ఉన్నాయో ఇలానే మీరు చింతపండుతో అయినా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు చింతపండు కాకపోయినా మీరు ఈ విధంగా ఈ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా దీన్ని కాసేపు అప్లై చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేసేయండి ఆ తర్వాత మీరు వాష్ చేసుకున్నారంటే చక్కగా నీట్గా అయిపోతుంది అలానే మీకు ఇక్కడ కార్వింగ్ అంటే ఏదైనా డిజైన్ లాగా ఉన్న చోట మనం టూత్ బ్రష్ ఉంటుంది కదా దాన్ని బట్టి మీరు రుద్దారంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అనమాట డిజైన్ దగ్గర కూడా మనకి నల్
పారాచూట్ ఆయిల్ అంటే కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు లైట్గా అప్లై చేయండి అంటే ఏదైనా కాటన్కి కొంచెం అంటించి దాన్ని మీరు అప్లై చేసి ఉంచారంటే మనకి ఎయిర్ ద్వారా వచ్చే రియాక్షన్ అనేది ఉండదు అనమాట అంటే నల్లగా అవ్వదు త్వరగా తప్పకుండా ఇది ట్రై చేసి చూడండి విగ్రహాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా ఇత్తడివి వాటికి కూడా మీరు దేవుడికి పెట్టే విగ్రహాలకి వాటికి కూడా క్లీన్ చేసిన తర్వాత మీరు కొంచెం ఆయిల్ని కనుక అప్లై చేసి ఉంచుకున్నారు అనుకోండి త్వరగా నల్లబడవు అనమాట చక్కగా ఉంటాయి చూసారు కదా నేను ఇక్కడ దీపపు కుందులు ఇవన్నీ కూడా శుభ్రంగా తూడ్చేసుకున్నాను తూడ్చి మనం ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట ఫ్యాన్ కింద అప్పుడు మనకి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్యాచెస్ ఉన్నాయి కదా ఇవి మనం వాడగా వాడగా పోతాయి లేండి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు తప్పకుండా లైక్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోస్తాం మేము ముందుంటాను బాయ్ బాయ్ సీ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే